Jo, altså det er vel det, det, er vel det farligste jeg har vært med på. Det var ikke, men det ble, ble ikke farlig. Det var eh, to nære venner av meg som er en del av min valgte familie. De skulle ned til Ukraina. Eh, det er fem år siden nå. Eh, året før så hadde de prøvd å lage den første Pride-marsjen i Kiev. Men politiet nektet å beskytte dem fordi at de hadde ikke mannskaper til det. Bullshit. Og de, da de prøvde å starte dem så var det noen motdemonstranter som slo ned lederen av Pride i Kiev. Det blev lagt merke til blant annet av borgermesteren og så videre. Så året etter så skulle de da prøve igjen. Og uh, da var det uh, tre av oss som, uh, nei det var fire av oss som reiste ned, det var en fra uh, Amnesty International, og så mine to venner av meg. Og uh, vi reiste da nedover på fredagen, og da var det mottagelse for alle som skulle være med i Pride'en på den hollandske ambassaden betalt av uh, München. Akkurat, den, den, den skjønte jeg ikke helt, men <laughs> greit nok. Champagnen var god uansett. Så fikk vi beskjed om vi skulle møte ved et bestemt hotell i byen neste dag. Så skulle vi gå, vi skulle ikke komme for mange i følge. Vi skulle gå rundt hotellet på barsiden, og der ville bli, vi bli møtt. Og der stod det da noen busser med gardinene trukket for i vinduene, og vi fikk da uh, utlevert et papirerk og rett inn på bussen. Når vi leste dette, så var det hvordan dette skulle gjøres. A, vi skulle ikke ha noen regnbuemerker uh, eller flagg eller noen ting. Være så neutralt uh, kledd som mulig. Gode sko som var lette å løpe i. Uh, Mynter i lomma så du raskt kunne komme deg på T-banen. Og så skulle du avtale med en annen som gikk på raden at det var buddies for å ta vare på hverandre. Og det er selvfølgelig alle de vanlige tingene som ikke alkohol og, og ikke provoserer motdemonstrantene og ikke provoserer politiet. Så ble vi da kjørt til et område litt utenfor byen. Det var ved filmstudio i Kiev. Der var det på høyre side et, ja, i hvert fall tre meter høyt uh, sakittgjære, så vi var beskyttet på den siden. Uh, på bak, på venstre siden og foran, så hadde de satt opp politibusser så tett at de måtte krabbe over uh, støtfangerne for å komme inn. Innenfor der så var det 1300 politifolk i full riot gear. Og av oss i paraden så var det cirka 125, hvorav i hvert fall 75 var utlendinger. Og inklusiv, jeg tror det var den svenske ambassadøren, men det er jeg ikke sikker på. Motdemonstrantene var på andre siden av en firefelts motorvei, og det var cirka 3000 av dem med prester og ikoner i foran i toget. Og de hylte og skrek. Eh, paraderuten var 250 meter. Eh, I løpet av den tiden så var det en 4-5 stykker som klarte å komme seg gjennom politisbergene. Og eh, begynte å rive i flagg og så videre. Men eh, politiet, der var de flinke de tok rett ut med en gang. Og så var det en som eh, slengte en ganske kraftig eh, kinaputlignende ting. Men det var ikke noe metall i den, så det var ingen som ble skadet. Så var det etter 250 meter, så var det rett inn på bussen igjen, og de kjørte til mange forskjellige steder i byen. Så gikk mine to venner og jeg, vi gikk da og spiste lunsj, og så bestemte vi på kvelden så skulle vi gå på, jeg tror det er den eneste homobarn som var på den tiden i Kiev. Og den hette Pomada, som betyr lebestift. Og der danse jeg til klokka fem om morgenen og eh, kommer deg hjem på hotellet. Neste morgen, jeg var så øm og sår i beina etter all den dansingen at jeg måtte ta i veggen for å komme meg ut av rommet. <laughs> og så der hjem eh, søndagen.